विशेष रीतिया आशीर्वाद आशीर्वाद अडगर साध्यवे स्वस्थ 
ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸತ್ಯವೇದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಯಹೋವಾ ಚಿಕ್ಕನು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡುವಾಗ ಯಹೋವನೇ ನನ್ನ ಸದರ್ಮ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಬಿಯಾ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಹೋವನೇ ನನ್ನ ಸದರ್ಮ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ನೀತಿವಂತನಾದ ದೇವರು ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗದೆಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕತ್ತಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸೈತನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಾಮನನ್ನ ದೇವರು ಕಲ್ಲಿಯರ ಊರ್ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಆತನನ್ನ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದೊಂದು ನೀತಿವತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅದೊಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಲೋಕದ ಮಂಡಲದಿಂದ ಪರಲೋಕದ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಓದುತ್ತೀರೋ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆರನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಬಚ್ಚಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸಮಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಯಹೋವಾ ಬೆಕದೇಶ್ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದು ಯಹೋವಾ ಮೆಕ್ಕದೇಶ್ ಕೆಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯಹೋವನು ಆ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನೀತಿವಂತನಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಥೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು 
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದವನ್ನ ನೀವು ಓದುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ನೀತಿವಂತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏಳನೇ ಎಂಟನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆ